Olá, seja muito bem-vindo, uma ótima noite, são 21 horas e 13 minutos, hoje é dia 30 de janeiro, está no ar mais um Sem Edição com o Reinaldo Azevedo. Reinaldo, tudo bem? Boa noite, como está Silvio? E aí, como estão as coisas? Que muito dia bem. animado, né? Que dias animados. A semana começou animada. Começou bem, né? começou bem. Não sei se já estamos em 2017 ou ainda é 2016, <risos> é, segunda temporada. Um ano que não acabou, né? 2016, ano que não acaba. Então. <risos> que coisa, rapaz. Reinaldo, o dia começou com a notícia de que a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, homologou, deu ali a sua canetada, a delação dos 77 executivos da Odebrecht, a tal da delação do fim do mundo, tão Exatamente. aguardada que estava nas mãos do Teori Zavascki, ministro que morreu num acidente aéreo. Muita gente aplaudiu, Reinaldo, para usar a palavra sua quase unanimemente, né? Foi uma decisão quase unânime, mas você ficou na bronca. É, eu fiquei na bronca porque, para mim, aí não adianta. E aí fica essa patrulha, eu tô nem aí. Isso não é coisa de Carmen Lúcia do Supremo. Isso está mais, eu brinquei hoje, mas para Carmen do Bizê, né? Em <risos> Sevilha. Tem uma ali, imagem tem, dela. Carmen lá. do Bizê. Tanã, tan. Entendeu? Maria Callas cantando. É, 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 Carmen. Veja, é um espetáculo é, que não condiz com a seriedade, com a sobriedade do, do Supremo Tribunal Federal. Então vamos lá. Vamos pensar os fundamentos. Existe um regimento interno no Supremo. Esse regimento interno prevê que no recesso o presidente fique como plantonista. Neste plantão, existe lá o elenco, existe o elenco de coisas que um plantonista pode fazer. Por exemplo, um habeas corpus, que é, é, de, é de apreciação imediata, sim, é importante. Uhum. Um despacho burocrático, senão você vai atrasar depois desdobramentos posteriores de um processo, uma mera assinatura, que não demanda nenhuma avaliação de mérito, ok. É, agora, jamais... Jamais, atenção, um presidente do Supremo atua como relator de processo. Isso não pode. Isso não pode. Senão, viraria festa da uva. Bastaria. Então, a Procuradoria-Geral tem uma demanda qualquer em relação ao caso que está lá no Supremo. Sabe que não será atendido pelo relator. Espera o recesso e apela ao presidente. Pode isso. Zé Carmen Lúcia agora é a, a Luiz XIV, como eu brinquei, do, do Supremo? Então, em primeiro lugar, é ilegal. E eu desafio alguém a provar o contrário. Ah, não, você que tem que provar que é ilegal. Sim, eu estou provando, estou dizendo que no regimento interno não tem. Quem diz que é legal, que tem que mostrar onde está. Não é? Então, que alguém diga, não, o Reinaldo errou aqui, permite... Qual foi o truque do Janot? Entrar com a, a urgência. Pedir de urgência. Um truque combinado com ela. Eles se reuniram, né? Se reuniram. Antes e depois. Teve conversa por telefone. Uhum. Então, assim, é, segunda questão grave, então, é ilegal. É antirregimental. Segunda questão grave, subordina o Supremo à Procuradoria-Geral da República. Quem desconhece... Bom, lamento, tem quem desconhece o ordenamento jurídico. Pena. O Supremo Tribunal Federal é revisor de decisões do Ministério Público. Meu senhor, como é que eu, sendo revisor da decisão do outro, atuo em parceria com o outro? Que história é essa? Que esculhambação é essa? Terceira questão. Quem disse que o Teori ia homologar tudo no dia primeiro? Onde está isso? Quando ele falou isso, sabia-se que ele homologaria a partir do dia 1 porque era a volta do recesso. Uhum. Quando ele homologar, quem sabe? Onde ele deixou pista de que seria dia 1 Alguém acha? Me manda. Assim como pode mandar a questão legal, me manda isso também. Veja, eu estou dando a cara ao tapa. Vem e me desmoraliza com lei, com, informa com fato. Mas quem disse que ele ia homologar todas? Ele ia homologar todas? Eu não sei. É, não dá para saber. Né? A 77? Como saber? 
Aí vai a Carmen Lúcia, sem ler, porque ela não leu, porque ela não teve tempo. Evidentemente, ela não conseguiu conciliar as atividades dela de plantonista com as de relatora, que ela não é. Ela não leu. E homologou todo de ofício, de cambulhada. Como é que o processo mais importante da história do país e a fase certamente mais explosiva deste processo tem uma resolução apressada que desdura a, 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 a lei que, do ponto de vista técnico, é absolutamente insustentável, mas, vamos continuar, que põe sob suspensão todo o processo, porque ela está dizendo o seguinte, o próximo relator não teria autonomia ou competência, ou as duas coisas, ou isenção, ou as três coisas, não teria nenhuma dessas três coisas para poder fazer esse trabalho. Esse trabalho só podia ser feito mesmo, ou pelo Teori, que foi transformado em herói depois de morto, que é uma coisa... Aí sim, né? Nossa, o Teori virou a grande referência de um monte de gente de que vivia morreu. atacando o Teori. É. Acusando o Teori, inclusive, de não prender o Lula quando podia. Ficar sentado tá? em cima dos processos. Ficar sentado em cima do processo. Aí não, o Teori virou o oh, homem, a grande garantia. Sérgio Moro chegou a dizer que sem Teori não teria vindo Lava Jato. Muito bem. Então ela disse assim, não, era o Teori, e agora o outro homem sou eu. Né? Outro homem sou eu. Não tem mais ninguém isento assim, aqui. De quanto seria esse atraso? É impossível calcular, como eu disse, ah, teria atraso. É impossível calcular porque ninguém sabe quando o Teori ia decidir, em primeiro lugar. Agora, digamos, meu caro Silvio, que ele realmente fosse decidir no dia primeiro, tudo, e que isso ficasse para, sei lá, dia primeiro de março. 30 dias, numa operação que começou em julho de 2014, é algum atraso assim insuportável que vai colocar a República Brasileira em risco? Não. Que fossem 60, vai colocar a República Brasileira, e não seria, vai colocar a República Brasileira em risco? Vão parar de mentira, vão parar de absurdos, vão parar de violar a lei. Se uma presidente do Supremo não cumpre o código legal, quem vai cumprir? Hã? Ah, mas por que você fica irritado? Não, eu não fico irritado, não, eu fico enfático. Por mim, Carmen Lúcia, não sei o quê. Quer brincar de, 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 de Carmen, de Bizê? Quer fazer de conta que o <risos> Supremo é uma praça de Sevilha? Tudo bem. Tudo bem, olha lá. Olha lá, a imagem da Carmen lá. A Carmen, vindo, linda, de vermelho, com leque. <risos> é, vai... Está é, se, se apresentando como candidata em 2018? Não sei, cuidado que essas coisas não são assim, tão automáticas. Resolveu ser a presidenta, finalmente? Ela também é presidenta? Né? Aliás, ela cometeu uma impropriedade gramatical quando assumiu que ela disse que queria ser chamada de presidente honrando a língua portuguesa. É uma bobagem, porque o português admite presidenta, sim. Então, mesmo presidenta honra a língua portuguesa. O que o termo presidenta não honra na tradição brasileira é a política. É a decência política. Né? Então, agora, querer se comportar como presidenta né? Vou mostrar... Não, eu cheguei a ver isso, tem até um certo sotaque feminista na coisa, né? Ah, não, porque a mulher que vai demonstrar independência... O que, que é Clube da Luluzinha? Né? É, os outros senhores ministros do Supremo agora devem se sentir ministros de segunda categoria? Assim que se escolher o relator, o coitado que vai ser o relator, que se, eu, se eu estou lá, essa altura eu renuncio, né? Eu não quero. Não, o quê? Próximo relator, está ferrado na vida. As abelhas assassinas vão ficar todos em cima dele, exigindo que ele decida segundo o gosto popular. É, popular. Popular de quem se mobiliza para isso. Segundo o clamor, segundo a gritaria, segundo esse, esse é, fascismo rudimentar que está que tomando conta do, 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 do processo político. Né? É... é... Eu acho curioso, o, o Jorge Steiner tem uma expressão boa para isso, né? que é o fascismo da vulgaridade. Se essa gente vulgar, a gente vulgar, se a gente tem sempre uma solução simples e errada para um problema difícil. Ah, mata! Mata que é melhor! Não é isso? A gente viu isso muito no caso dos presídios. Deixa que eles se matem! Não é isso? Não tem mocinho Até que tem bandido se matando, tudo bem. Lá não tem mocinho, direitos humanos uma obra. Ó, oh, você que é um, se diz um direitista, primeiro sou, 
Ele tenta liberal, democrático. Né? Mas essa gente não é minha aliada. Eu não quero papo com essa canalha. Com esses vagabundos. Né? Eu nunca vi ninguém... Olha, eu nunca vi ninguém atacar os direitos humanos por bons, por bons fundamentos. Eu nunca vi. Eu sempre vi gente atacando os direitos humanos por maus propósitos. Você pode atacar a má aplicação dos direitos humanos, você pode atacar um monte de coisa. Agora, direito humano, quem ataca direito humano é o quê? Hã? Ora, então assim, detestável tudo. O país está é, vivendo uma quadra muito ruim. Muito ruim. E aqui eu vou fazer um raciocínio, vou escrever hoje à noite a respeito. Olha aqui. O governo Lula só não ferrou com a democracia brasileira nos seus oito anos porque herdou do Fernando Henrique instituições sólidas. Tá? Os oito anos do Fernando Henrique foram anos de consolidação das instituições. Tanto é que o Lula tentou fazer o, o Conselho Federal de Jornalismo, não deu. O Lula tentou fazer aquele plano de direitos humanos que prevê a censura à imprensa, Nossa. não deu. Porque as nossas leis disseram não. A chegada da Dilma, a desarticulação do PT, por várias razões, e mais o destrambelhamento de certas vocações no STF, fizeram com que a gente fosse perdendo o referencial da Constituição e o referencial das leis. A bagunça se generaliza nessa área. Não quer dizer, ah, bagunça, então não quer dizer que vá para a rua. Não, bagunça institucional. Está em todo canto. A gente está com um caso agora na Câmara dos Deputados. O Rodrigo Maia, a meu ver, não pode ser candidato à reeleição da Câmara. E ele é o melhor candidato. E daí? Ele é o melhor. Eu votaria nele, se eu achasse legítima a candidatura dele. Acho legal. Qualquer um que leia o artigo 57 da Constituição sabe que é legal. Parágrafo 4º. Não é? O presidente da Câmara não pode, na mesma legislatura, concorrer ao mesmo cargo. Aliás, ninguém da mesa pode ter o mesmo cargo. Só que diz lá, o um mandato por dois... Então diz assim, proibida a reeleição para mandato de dois anos. São coisas independentes o um mandato de dois anos e a proibida a reeleição. Ah, meu mandato não teve dois, então altera outra coisa também. Quem disse? Quem disse que altera? Agora, quem vai decidir? O Supremo tem um dia para decidir isso. Quarta-feira. Uhum. A volta do Supremo. O Supremo volta na quarta a Carmen tem que pautar isso, na quarta. Uhum. E tem o plenário que decidir na quarta. É porque a eleição é às 9 horas da manhã da quinta-feira. Da quinta-feira. Porque se não decidir, se for decidir depois, a possibilidade do Rodrigo ser reeleito é gigantesca. Ele é o favorito. Corre o risco dele ser reeleito e depois o Supremo falar que é ilegal. O que seria uma merda para o Brasil. Mas você quer outra merda? Para o Brasil eu dou. É o Celso de Mello pegar e falar assim, porque janela para fazer feitiçaria existe. É o Celso de Mello pegar e falar assim, ah, gente, vamos fazer o seguinte, já que a Constituição não é tão explícita assim a respeito do mandato que não é de dois anos, como a do dele, né, que foi menos de um ano, então vamos deixar que a Câmara decida. Ou seja... O controle de constitucionalidade desta questão cabe ao Supremo, o Supremo, o Supremo abre mão de decidir. Então, é, agora o raciocínio, é, que eu estou no curso dele, se alguém perdeu, eu disse, há uma questão fundamental, Fernando Henrique, eu volto ao raciocínio, Fernando Henrique ficou oito anos, institucionalizou o país, veio o governo Lula, não conseguiu destruir as instituições, ao contrário, é, até as instituições mostraram fortalecidas. Agora, no quadro de bagunça em que estamos, então, você tem presidente da Câmara concorrendo contra a lei, você tem a, a presidente do Supremo homologando delação que ela não pode homologar, você tem ministro do Supremo depondo com liminar monocrática presidente do Senado, que ele não pode fazer, como o Marco Aurélio, Correto. você tem ministro suspendendo a ação da, uh, sessão da Câmara e votação da Câmara, como fez o Luiz Fux. Uhum. A casa da mãe Joana. Cada um faz o que bem entende. Você tem ministro definindo, você tem ministro definindo que aborto até o terceiro mês não é crime. E eu não vou entrar nem no mérito em si, eu estou falando que tem um código penal. Se o seu Roberto Barroso não gosta do código penal, se ele quer mudar, atravesse a, pra a praça, vá ser candidato, se candidate e vai lá e tenta mudar o código penal. 
Então, imagina. Ah, o governo que vem em 2018 será um governo de príncipes da institucionalidade, de gente que entende a democracia, de gente que entende a democracia liberal. Então, ótimo, não vai ter nada de ruim. É? Vai ser esse governo? Já combinou com os russos? Hein? A última pesquisa da Tafolha, segundo turno, era Marina Lula. Ciro Gomes está vindo aí, ó. tem até candidato agora já à presidência da Câmara. Tem, André Figueiredo. Né? Vai ser assim? Então eu apelo, inclusive, aliás, esse, o título desse vídeo pode ser assim, Reinaldo Azevedo uh, chama a atenção da direita liberal, é isso? Né? Vamos colocar isso? Vamos. Reinaldo Azevedo chama a atenção da direita liberal. Pegou você que se considera um direitista liberal, você que se considera um democrata, você que se considera um defensor do Estado de Direito, comece a ter juízo e parar de endossar essas feitiçarias. Porque essas feitiçarias que você está endossando, a esquerda vai usar contra você, seu babaca. Desculpa. Ou vocês acham que depois de tudo isso, se o Ciro Gomes ganha eleição, ele vai querer respeitar a Constituição? Ciro? Ou você acha que depois de tudo isso, uma Marina Silva ganha eleição, ela vai querer respeitar a Constituição? Se nós estamos assistindo ao desrespeito das leis, e estamos quietos, eu não estou. E alguns aplaudindo, o que virá depois? Se você... E aqui eu entro num outro assunto. Se você... Se, vo, quando, se quando você vê o, o Ike careca, você é do tipo que tem ereção ou que fica excitada, você não está preparado para a democracia. Você está preparado para o fascismo. Cansei de ver o espetáculo de grosseria de novo. Mesmo espetáculo de grosseria que eu vi quando a Marisa ficou doente. E agora, aê, ficou careca, bem feita, é isso aí, rica de guerra. Isso é ódio, isso é rancor, isso é vingança, isso não é justiça. O que deve preocupar as pessoas... Ah, você está preocupado só com isso agora? Não, sempre. Pega as coisas que eu escrevi. O que deve preocupar as pessoas é o fato de prisão preventiva no Brasil ser igual à prisão perpétua. Isso deve preocupar. Qual é o prazo da prisão preventiva no Brasil? Qual é o máximo possível? Não tem, né? Não. Não. É, a pessoa presa tem que prestar depoimento em quanto tempo? Sem data. Quando der vontade. Sim, há, há casos na própria Lava Jato. Isso. Quando der vontade. Aí o cara entra, tem o cabelo raspado, é exposto publicamente e fica... Isso é ritual de humilhação. Atenção, eu não estou preocupado com o Ike Batista, o branco de olhos verdes que tem é, dupla cidadania alemã. Não. A propósito, ele poderia ter ido para a Alemanha e ninguém ia tocar nele, né? Ou ia? Não ia. É, cidadão alemão, né? Não ia. Estudou lá. Veio. Aí as pessoas ficam babando essa coisa assim. Então, atenção, não é para fazer isso nem com um branco de olho azul e nem com pretos de tão pobres e pobres de tão pretos, meu filho. Que porra de sociedade liberal você quer, o liberal direitista, que se diz liberal direitista? É essa a sociedade que você quer? Do Estado que vai pegando o cidadão e vai encaixotando de bem entender? Para satisfazer o desejo de vingança? Para todo mundo vale isso. Não só para os ricos, para os descolados. É de democracia que estamos falando. É de liberdades públicas que estamos falando. É de liberdades individuais que estamos falando. Hã? Então não dá, não dá. Aí eu vejo assim, não, Carmen Lúcia, a grande heroína. Grande heroína, desculpe. Grande heroína da ignorância do que vem a ser Estado de Direito do Regimento Interno das Funções do Supremo. Hã? E submetendo, insisto, o, o Supremo a um, a, a um ritual de humilhação desnecessário que não vai conduzir a nada. A nada. E vou emendar outra coisa. E já que homologou, tem a coragem de quebrar o sigilo desse negócio. Ah, isso é verdade. Porque isso sim, isso, isso o Teori deixou explícito. Ele disse que tão logo homologasse, ia derrubar o sigilo. Ela homologou? Exatamente. Ela homologou em nome do Teori? 
Ela resolveu o seu cavalo do Teori? Ela resolveu que o Supremo agora é centro espírita? Em que baixa lá o... o, o, o ela faz o download do, do morto e é homologa. Então quebra o sigilo aí. Derruba o sigilo. E não entregar isso tudo a vazadores, vagabundos e canalhas que estão lucrando no mercado financeiro com essa coisa toda. Com o destino do Brasil. Que isso? Essa assessoria pessoal de imagem que a Carmen Lúcia andou arrumando não é boa. Não é boa. Nós não precisamos de, nós não precisamos de Luiz XIV no Supremo. Hã? Já tivemos, não deu certo. Hã? Em vez dessa pressa toda, já deveria ter reunido, então, já há mais tempo e marcar a próxima reunião. Aliás, uh, reunir o CNJ, ver o que vai fazer com os presídios. Né? Tem muita coisa para fazer. Tem muita coisa para fazer. Agora, uma presidente do Supremo que desrespeita a lei, se a presidente do Supremo não respeita a lei, quem respeita? Uma boa pergunta. E aí tem alguns babacas que se dizem, não, porque a direita... Porque... Direita? Direita liberal? Direita liberal? Não. Isso é coisa de fascismo de esquerda ou de fascismo de direita. De liberalismo não é. Pois é, Reinaldo, voltando um pouquinho para o Ike Batista, é, antes de retornar ao Brasil, ele estava nos Estados Unidos, ele deu algumas poucas entrevistas é, é, e deu, deixou ali a entender o que deve ser a linha dele de defesa. O Ike, inclusive, deve fazer uma delação premiada, deve entregar muita gente. E o que ele deu a entender é que ele foi obrigado, ele foi pressionado a ceder a interesses de políticos, seja para emprestar o seu jato, seja para fazer os seus negócios. Então, eu queria que você comentasse um pouco do que deve ser essa linha de defesa do Ike e a delação que provavelmente ele vai fazer né, rapidamente. Veja, eu não acho que seja mentiroso isso, não. Com ele e com nenhum outro. Na origem das coisas. Depois, vira compadreu. É, quando que eu ele quero descobriu dizer. o BNDES, depois eu descobri. Claro, depois vira compadril. É... Será que as empreiteiras, se alguma empreiteira dissesse assim, não, eu quero fazer obra, mas não vou, não vou pagar propina para filho da mãe nenhum. Não pago. Vou, entro na concorrência, não pago, não venha que eu não pago. E ainda denuncio, meto na cadeia. Essa empreiteira ia fazer alguma obra? Hum. Não, né? Não. não, não ia fazer obra. Por isso que, desde sempre, eu questiono a palavra cartel no caso das empreiteiras. Quem cartelizou as coisas, na verdade, nesse caso da Petrobras, foi a Petrobras. O que eu quero dizer, ela, ela forçou a criação de uma unidade ser chamada, chamada empreiteiras para negociar e extorquir dinheiro, os diretores lá da Petrobras. Tá certo? É... Por isso que a, a Petrobras, evidentemente, sim, como ente, cometeu crime também. Né? Tudo bem, os diretores. <risos> então, olha lá. Uh, eu não tenho dúvida de que isso aconteceu. Mas também não tenho dúvida de que essa desculpa não vai prosperar. Porque, evidentemente, as pessoas vão dizer por que, é que o, senhor não, o senhor tinha condições, então, de demonstrar e de denunciar que estava sendo é, perseguido, que estava sendo extorquido. E aí, nós ter, o Estado brasileiro tem tomado providência. O problema é o seguinte, quem fizesse isso estava fora. Arrumava um baita de um problema, porque, claro, que ia ser denunciado, é, acusado de calúnia, de não sei o quê. Tá? E ficaria, ficaria sem fazer obras. Então, que houvesse e que haja, ainda hoje, chantagem, extorsão, eu não duvido. Isso deriva do quê? Isso deriva do tamanho do Estado brasileiro, não é mesmo? Se a Petrobras fosse privada, não tinha. É. Ou tinha? Não. não. Se você não tem empresas estatais para lotar de vagabundos amigos do poder. Ah, todo mundo está na estatal vagabundo? Não, é claro que não. Estou falando esses que fazem essas coisas. Se você não tem estatais para fazer isso, acabou. São empresas privadas. O Estado, sim, o Estado vai contratar trabalho. Aí, tudo submetido à agência com controle público. É possível controlar. É possível controlar. Agora, com o Estado, isto sim, você quer ser liberal, inteligente, em vez de ficar babando na careca do Ike... Pede para privatizar essas porcarias, essas estatais. Né? Porque aí, aí tá a mãe do problema. Né? E não é assim, ai ah, não, é que quando a empresa dá a contribuição de campanha, necessariamente... Não, pera. 
Se a empresa não é contribuição de campanha, quem vai dar é o crime organizado, é o PCC, é o, P, é o Comando Vermelho. Milícia. Milícia. Aliás, o Supremo tomou uma decisão estúpida. Isso aconteceu na eleição de 2016. Nunca uma eleição foi tão infiltrada pelo crime organizado. Então nós perdemos os liberais brasileiros, os ditos liberais brasileiros, estão perdendo a pauta. Estão perdendo a pauta, se rendendo única e exclusivamente à perspectiva policial. E não percebendo que o Estado de Direito se degrada ao mesmo tempo. Vem o governo seu amigo depois, que ótimo, quem sabe você e ele virem os déspotas. Não é? Eu certamente não serei do grupo. Agora, pode vir um governo adversário, do qual eu também não serei do grupo, a, 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 cujo grupo eu também não pertencerei, e que resolva que você é o alvo. Hã? Aí sim. Aí vamos ver. Hã? Alguém te acusa, o um Estado te acusa, você vai lá, raspa a sua cabeça, te expõe, e aí você aplaude. Não é esse o caminho. Não é esse o caminho. É por isso que a gente precisa tomar muito cuidado, e o presidente Michel Temer aqui... Presidente, dá para fechar aqui em mim? Vamos lá, Marcelo. Quero falar com o presidente aqui, olho no olho. Michel, olho no olho. Ele disse que ela fez o que ele tinha que fazer. Ela é. tinha que fazer. Né? É. Ah, não, coitado. Eu também ia falar o que disso, né? O que ele ia falar? Né? Ô, Michel, por tudo isso que eu disse, o próximo presidente do Supremo, o próximo ministro do Supremo que vai ser nomeado na vaga aberta com a morte do Teori tem uma importância fundamental. E eu não estou preocupado com Lava Jato, com não sei o quê. Estou preocupado com, sei lá, os 20 anos futuros do país. Eu quero saber o seguinte, vai ser um ministro comprometido com a letra da Constituição e com a letra das leis e que vai recorrer à interpretação só e somente só quando a Constituição não for explícita a respeito, e se precisar, então, questionar o eventual espírito e a eventual intenção do, do legislador e do constituinte, e só nesse caso é que se vai optar pela interpretação, ou as feitiçarias que estão em curso vão se repetir com o próximo ministro. Ou nós teremos de novo o Roberto Barroso ignorando o Código Penal, para liberar o aborto a partir do terceiro mês. Ou nós teremos de novo um Luiz Fux, ignorando a Constituição e cancelando uma sessão da Câmara. Ou nós teremos de novo um Marco Aurélio, ignorando a lei sobre as ADPFs e concedendo liminar monocrática para depor o presidente do, 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 do Senado. Ou nós teremos de novo ministros desrespeitando o que está na Constituição e definindo que aborto de anencefalos é, sim, possível. Ditos anencefalos. Contra o que está no Código Penal, em nome do artigo 5º da dignidade humana. Em nome do artigo 5º você faz qualquer coisa, meu amigo. Qualquer coisa. Que que é, qual, qual é o valor básico do artigo 5º? Somos todos iguais perante a lei, etc. E, tal, e os direitos, e tal, direito à vida... Pá, pá. Em nome disso, você faz qualquer coisa. Vai. O sujeito foi lá, meteu fogo num supermercado, é, roubando não sei o que e tal. Ele tem direito à vida, ele tá com fome. Artigo 5º. Ora, o triplo sal, salto carpado é, da, da Constituição é fácil de dar. Então, Michel Temer, ao escolher o futuro ministro, ao indicar o futuro ministro, que depois vai ser submetido ao Senado... Eu espero que a vocação do ministro seja seguir o que está na lei. E, se não gosta daquela lei, não é ele que faz lei, é o Congresso. Espero que o Congresso faça. Né? Eu não gosto de certos perfis que andam por aí com todo o respeito. Luiz Felipe Salomão não gosta. Não gosto. Do STJ. Olho a trajetória... Olho alguns votos e vejo. Isso é uma opinião. Não é ofensiva, inclusive, é uma leitura. E vejo 
esta sede legiferante. Essa sede legiferante foi boa, né? Achei bonito. Elegante, né? E veja essa cerveja. Gosto do perfil do Ives, gostar porque ele doa pros Day, você também é. Primeiro que eu não sou. Segundo, se fosse, eu diria. Porque não é crime. Tráfico de droga, por exemplo, é crime. Aborto é crime. Não. Né? O Opus Dei não. O Opus Dei é uma prelazia do Papa lá. Duvido que o Papa Francisco... E se você ler o livro do Dan Brown, aquilo é uma merda. Mentira. Bom, mas de qualquer modo... Por que do Opus Dei? Porque ele falou que dois homens se casando é como um homem casar com seu cavalo? Não. É uma felicidade. Aliás, a imagem é estúpida. E errada. Não é isso. É porque eu acho que é alguém que seguiria o que está escrito na lei. E é isso que eu quero. É isso que eu quero. Né? É, que não vai submeter à Constituição feitiçarias. E há outros que podem fazer isso. O Alexandre de Moraes pode fazer isso? Pode. Pode. O Alexandre de Moraes acho que é por aí também. Apesar da imprensa, tem uma coisa com a imprensa, está aí. Agora, feiticeiros? E é, eu não quero feiticeiro nem de esquerda nem de direita. Eu quero lei. Eu quero que está na lei. Né? Então, eu espero que o presidente Michel Temer é, veja isso com muito cuidado. Né? E há alguns assessores do Temer que também precisam botar a mão na consciência. Uma vaga no Supremo não é para o presidente ficar fazendo acenos para a esquerda do judiciário. Não é para isso que serve. Né? E nem para atender a interesses corporativos. Hoje eu estou... Tô... Eu gostei, foi do triplo carpado Sa na Constituição. O triplo sal do carpado na Constituição. É, quer dizer, ah, quando você vê, tem uma pirueta. Parece a, a, como é que chamava a nossa ginasta, que toca no Brasileirinho? Quando você vai... Daiane. É, é a Daiane dos Santos, é o estilo Daiane dos Santos. Ah, nós temos hoje um monte de ministros <risos> candidatos a Daiane dos Santos. Eu vejo o Barroso decidindo, eu fico sempre pensando ali. É o brasileiro, não é do samba, entusiasma. Não é isso, o, o, o Roberto Barroso? Né? E quando você vê, pá, triplo salto carpado, mortal com twist. Não sei que porra é essa, mas eu sei que existe. Muito bem. Fernando, 21 e 46. Os é... adversários hoje falaram, isso, o cara surtou. É, hoje o pessoal vai ficar na bronca com você, Reinaldo. Não ligo, pode ficar, tá? Pode ficar, enfim. Muito né? bem. Pode chegar à vontade também, só aumenta meu número de convite para emprego. É bom saber. Mas? Ah, aviso. Não, eu aviso, porque esses caras acham que se ficam te malhando... Ai, agora também tá o patrão tem de olho. Não. Não, melhora as coisas. Continua. Ó, é Você está precisando que o dia tenha mais de eu 24 horas. Eu estava precisando que o dia tivesse mais de 24 horas. <risos> Reinaldo, obrigado. Você volta na segunda-feira, né? Estou de volta aqui na segunda-feira, opa. Muito bem. Estamos Esse... juntos, companheiro. Segunda-feira estou aqui, que eu quero falar com você umas coisas aí, seu vinho. Eu Vamos vou... conversar. Você sabe que eu estou na pista, né? Tá voltando. Tô voltando. <risos> Esse foi o Sem Edição. Obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua audiência. E logo mais tem o repeteco do programa no blog do Reinaldo Azevedo. Até a próxima segunda-feira. Tchau. Música